गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग कक्षा ग्यारहवीं के रसायन के अंतर्गत एल्की हेलाइडों के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे रासायनिक गुण रासायनिक गुण के अंतर्गत हम सबसे पहले इसमें एल्किल नाइट्राइडों का बनना या संश्लेषण एल्किल नाइट्राइड नाइट्राइडों का संश्लेषण ये देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या करते हैं एल्किल हेलाइट्स पर पोटेशियम नाइट्राइट एल्के हेलाइट्स पर पोटेशियम नाइट्राइट की क्रिया कराने से हमको एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होते हैं समीकरण इस प्रकार है समीकरण को देख लेते हैं सी एच थ्री आई ये एल्किल आयोडाइड मेथिल आयोडाइड है धन के एन ओ टू ये पोटेशियम नाइट्राइट है ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस इट इज इक्वल टू ये बनता है एल्किल नाइट्राइट सी एस थ्री ओ एन डबल बॉन्ड ओ प्लस के आई ये ये है मेथिल नाइट्राइट मेथिल नाइट्राइट ये नाइट्राइट और नाइट्रो ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है नाइट्रोएल केन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ये एक्चुअल में मेथिल नाइट्राइट है जैसे नाइट्रोमिथेन को लिखना है तो वो इस प्रकार लिखते हैं सी एस थ्री एन डबल बॉन्ड ओ और एन तीर का निशान ओ ये है नाइट्रोएल केन दोनों में इन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है दोनों के संरचना सूत्र लिखने का तरीका अलग है अणु सूत्र एक होते हैं ये मेथिल नाइट्राइड है ये नाइट्रो एल्केन है तो दोनों में अंतर यही है एन के साथ में जो ऑक्सीजन परमाणु हैं उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है तो इस प्रकार हम रासायनिक गुण के अंतर्गत एल्किल नाइट्राइडों का संश्लेषण में देखें एल्किल नाइट्राइडों के संश्लेषण में हमने मेथिल आयोडाइड को पोटेशियम नाइट्राइट पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में संयुक्त किया तो ये बना हमारे पास में मेथिल नाइट्राइड रिएक्शन है सी एस थ्री आई प्लस के एन ओ टू इट इज इक्वल टू सी एस थ्री ओ ओ एन डबल वन ओ प्लस के आई इसके बाद में थायो एल्कोहल दूसरा थायो एल्कोहल या मर कैप्टन का संश्लेषण इसका बनना देख लेते हैं थायो एल्कोहल या मर कैप्टन का संश्लेषण या इसका बनना देख लेते हैं ये किस प्रकार से होती है ये इसमें कोई भी एल्केहलाइड को हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में गर्म करके बना सकते हैं समीकरण इस प्रकार है सी टू एच फाइव आई प्लस एन ए एस एच इसके जगह हम सोडियम के जगह हम पोटेशियम भी ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इट इज इक्वल टू ये बनेगा सी टू एच फाइव एस एच प्लस एन ए आई यह थायो एल थायो एल्कोहल 
इसका नाम है मर कैप्टन मर कैप्टन ये और ये है सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड ये थायल कोयल का संश्लेषण या मरकेप्टन का बनना किस प्रकार होता है कोई भी एल्केहलाइड में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में गर्म करते हैं तो ये थायल कोयल बनता है जिसको हम मरकेप्टन भी कहते हैं समीकरण इस प्रकार है सी टू एच फाइव आई एन ए एस एच इट इज इक्वल टू सी टू एच फाइव एस एच प्लस एन ए आई तो ये हो गया थायल कोहल या मरकेप्टन का बनना इसके बाद आते हैं हम एरिनो का संश्लेषण एल्किल एरिनो का संश्लेषण ये इसको फ्रीडल काट अभिक्रिया भी कहते हैं फ्रीडल इस नाम से ज्यादा जाना जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यह अभिक्रिया किस प्रकार होती है उसको देख लेते हैं इस अभिक्रिया के लिए मेथिल आयोडाइड में मेथिल आयोडाइड में हम बेंजीन की क्रिया कराते हैं और इसमें निर्जल एलमोनियम क्लोराइड का इसमें उपयोग किया जाता है तो हमको प्राप्त होता है एल्किल एरिन एरिन प्राप्त होते हैं समीकरण इस प्रकार है सी एच थ्री आई मेथिल आयोडाइड प्लस बेंजीन के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं बेंजीन की क्रिया कराते हैं बेंजीन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एच सी ये इसको C6H5 है ये तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एच आई यहां से निकल जाएगा इस प्रकार से ये ऐसा और ये अभिक्रिया बनेगी तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से बनेगी इट इज इक्वल टू निर्जल एलमोनियम ट्राई क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है ये बनता है सी एच थ्री सी सिक्स एच फाइव प्लस एच आई ये इसको हम अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ये है मेथिल बेंजीन इसको टालियून भी कहते हैं या टालून भी कहते हैं इसके संरचना सूत्र इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन ये देखिए ये बेंजीन रिंग है ये इस प्रकार और ये सी एच थ्री हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इस प्रकार से ये कहलाता है आपका मेथिल बेंजीन या टालियून के नाम से भी जाना जाता है तो ये हो गया एल्किल एरिनो का संश्लेषण इसको फ्रिडल काप्ट रिएक्शन के नाम से या समीकरण के नाम से जानते हैं इस अभिक्रिया में मेथिल आइडाइड को बेंजीन के साथ बेंजीन बेंजीन के साथ निर्जल एलुमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है मेथिल बेंजीन या टालियून सी एस थ्री आप इसके स्ट्रक्चर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं अब इसके पश्चात में हम आते हैं विलोपन अभिक्रियाएं रासायनिक गुण के अंतर्गत विलोपन अभिक्रियाएं विलोपन अभिक्रिया को जानने के पहले 
एक ये और रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं हेलोजनीकरण 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 में इसमें मंद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी एल्किल लाइट को ये सी टू एच फाइव सी एल ये है एथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड ये इसको एल्किलाइड भी कहते हैं इसको क्लोरीन के साथ में क्रिया कराते हैं सी एल टू मंद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मंद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया कराया जाता है किसके साथ में क्रिया होती है हेलोजन यानी क्लोरीन के साथ में ये एथिल क्लोराइड है यानी एल्की हेलाइड है सिस टू एच फाइव सी एल क्लोरीन की क्रिया कराते हैं इसमें एच सी एल की एक अणु निकाल देंगे एच सी एल की एक अणु माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये ये बन जाएगा सी टू एच फोर सी एल टू ये है सी एल टू डाई क्लोरो डाई क्लोरो एथेन इसी प्रकार से एक एक करके सभी हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन क्लोरीन के द्वारा किया जाता है एक एक करके पूरे क्लोरीन पूरे हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो जाएगा सी एल टू माइनस एच सी एल ये बन जाएगा सी टू सी टू एच थ्री सी एल थ्री ये है ट्राई क्लोरो ट्राई क्लोरो एथेन फिर इसका विस्थापन क्लोरीन के द्वारा होगा यह हो जाएगा सी एल टू माइनस एच सी एल इट इज इक्वल टू सी टू एच टू सी एल फोर यह हो जाएगा टेट्रा क्लोरो एथेन फिर इसके पश्चात में फिर सी एल टू की क्रिया होगी सी एल टू माइनस एच सी एल ये बनेगा आपका सी टू एच सी एल फाइव ये हो गया पेंटा पेंटा क्लोरो एथेन सभी हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो जाएगा इट इज इक्वल टू फिर से सी एल टू माइनस एच सी एल अब एक बचा हुआ हाइड्रोजन परमाणु भी यहां से क्लोरीन परमाणु के द्वारा हो जाएगा तो ये बनेगा सी टू सी एल सिक्स ये ये बनेगा इसका नाम होगा हेग्जा हेग्जा क्लोरो एग्जा क्लोरो एथेन ये इसका उपयोग जो है सी टू सी एल सिक्स जिसको कहा जाता है हेग्जा क्लोरो एथेन इसका उपयोग जो है कृत्रिम कपूर के रूप में किया जाता है इसका उपयोग कृत्रिम कपूर के रूप में इसका उपयोग जो है वो उपयोग कृत्रिम कृत्रिम कपूर के रूप में उपयोग किया जाता है ये तो ये हो गया एक लाइट का हेलोजनीकरण हेलोजनीकरण क्रिया जो होती है हमने यहाँ पर एथिल क्लोराइड को लिया है मंद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन यानी हेलोजन के द्वारा क्रिया कराते हैं तो एक एक करके एथिल क्लोराइड के सभी हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो जाता है और अंत में हमको उत्पाद के रूप में C2Cl6 यानी हेक्सा क्लोरो एथेन प्राप्त होता है जिसका उपयोग बाजार में कृत्रिम कपूर के रूप में किया जाता है यह हो गया एल्किलाइट का हेलोजनीकरण इसके बाद में हम जो अगला रासायनिक गुण पढ़ेंगे वो है विलोपन एल्किल 
हेलाइडों का विलोपन अभिक्रिया है विलोपन को अंग्रेजी में एलिमिनेशन कहते हैं एलिमिनेशन मतलब होता है हटना विलोपित करना निकाल देना गायब हो जाना तो इसमें किस प्रकार से क्रिया होती है उसको देख लेते हैं इसमें एक्चुअल में एक एल्कली हेलाइड कोई भी एल्की हेलाइड में जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पे हम इसमें ले लेते हैं अगले उदाहरण के रूप में C2 इसको इस प्रकार लिख लेते हैं CH3, CH2, Cl ये एल के हेलाइट है तो इसमें परिभाषा देख लेते हैं इसमें ये वी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है वी हाइड्रोजनीकरण क्रिया किसे कहते हैं कोई एक एल के हेलाइट से हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु निकल जाने के पश्चात में जो अणु बसता है वो कहलाता है वी हाइड्रोजन वी हाइड्रोजनीकरण अब ये है एथिल क्लोराइड सी एच थ्री सी एच टू सी एल ये क्रिया होगी क्रिया कराएंगे इसमें एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ALC एल्कोहली एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया कराएंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकलेगा तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु होगा तो किस प्रकार से बनेगा उसको देख लेते हैं इसमें ये क्रिया किस प्रकार होगी इसको देखते हैं सबसे पहले इसमें इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात में ये जो क्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी ये बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस के सी एल प्लस एच टू ओ देखिए यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकला और वो क्लोरीन जो है वो के के साथ में के सी एल प्राप्त हो गया और यहां का एक हाइड्रोजन ओ OH एच के साथ में जल का एक अणु बनाया ये कहलाता है आपका एथीन ये क्रिया हो गई वी हाइड्रोजन हाइड्रो वी हाइड्रोजनीकरण क्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है यानी एल्किल हेलाइट के एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का यहां से गायब होना निकलना तो निकलने के पश्चात में हमको एथीन प्राप्त होता है ये असंतृप्त तो हाइड्रोकार्बन है और कार्बन कार्बन के मध्य इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है अब आगे देखते हैं आगे की क्रिया को और दूसरे रूप में देखते हैं कार्बधात्विक यौगिकों का बनना यह देख लेते हैं कार्बधात्विक यौगिकों का बनना कार्ब धात्विक यौगिकों का बनना इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें पहले इसमें देखते हैं कोई भी एल्की हेलाइट जो शुष्क अवस्था में रहता है कोई भी एल्की हेलाइट शुष्क अवस्था में है उसको मैग्नीशियम चूर्ण के साथ में क्रिया कराया जाता है इसमें हम सबसे पहले एल्की हेलाइट के रूप में एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को लेते हैं सी टू एच फाइव बी आर ये इनके साथ में क्रिया कराते हैं मैग्नीशियम चूर्ण और ये शुष्क रहता है शुष्क एल्कोहल लेते हैं और इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड कोई भी एल्कोहल लेते हैं इसमें तो इसमें हमने एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीश शुष्क रहता है उसको मैग्नीशियम चूर्ण के साथ में गर्म करते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नाड अभिकर्मक नाम से जाना जाता है इट इज इक्वल टू ये प्राप्त होता है हमको सी टू एच फाइव एम जी बी आर यह है एथिल मैग्नीशियम 
ब्रोमाइड जिसको ग्रिगनाड अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं ग्रिगनाड अभिकर्मक के रूप में या इस रूप इस नाम से भी जाना जाता है इसका उपयोग हम बहुत से धातुओं में करते हैं इसके पश्चात में हम देखते हैं जिंक डाई एल्किल का बनना जिंक डाई एल्किल का बनना इसको देख लेते हैं हम पहले उसके बाद में दूसरे कार्बनिक यौगिक में हम आएंगे हम कार्ब धातु धात्विक यौगिकों का बनना हम पढ़ रहे हैं एल्किलाइडों के विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत इसके अंतर्गत हम और अगला कार्ब धातिक धात्विक यौगिकों का बनना देख लेते हैं जिंक डाई एल्किल का बनना का बनना किस प्रकार बनता है उसको देख लेते हैं ये भी कार्ब धातुविक यौगिक में आता है ये इसमें हमने एथिल ब्रोमाइड को लेते हैं सी टू एच फाइव बी आर इसमें जिंक लेते हैं इनके साथ में क्रिया कराते हैं इसके दो वाणों को लिया जाता है तो ये बनता है आपका सी टू एच फाइव होल ट्वाइस जेड एन प्लस जेड एन बी आर टू इसमें जिंक की संयोजकता दो है इसलिए यहाँ पर जेड एन बी आर टू लिखा हुआ है और यहाँ पर भी इनकी संयोजकता दो है जिंक की इसलिए यहाँ पर सी टू एच फाइव होल्ड स्क्वायर जेड एन दिया हुआ है ये है डाई एथिल ये दो दो जिंक हो जाएगा डाई एथिल जिंक ये और ये जो अभिकर्मक है उसको उस अभिकर्मक को फ्रैंक लैंड फ्रैंक लैंड अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं यानी डाई एथिल जिंक को सी टू एच फाइव होल्ड स्क्वायर जेड एन इसको डाई एथिल जिंक कहते हैं इसको फ्रैंक लैंड अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद में अगला जो कार्ब धात्विक यौगिक है वो है लेड एल्किल का बनना तीसरा लेड एल्किल बनना किस प्रकार बनता है इसका क्या उपयोग है उसको देख लेते हैं सबसे पहले इसमें इसमें एल्किल हेलाइट को लेड सोडियम मिस धातु के साथ लेड सोडियम मिस धातु के साथ इसको क्रिया कर के हम बना सकते हैं इसमें जो क्रिया होती है वो इस प्रकार से होगी C2 एच फाइव सी एल प्लस फोर पी बी एन ए यह है लेड सोडियम मिश्र धातु
इनके साथ में क्रिया कराई जाती है तो ये बनता है आपका इट इज इक्वल टू सी टू एच फाइव होल्ड फोर पी बी प्लस फोर एन ए सी एल प्लस थ्री पी बी ये इसका नाम है टेट्रा एथिल लेड इसको टेल के नाम से भी जानते हैं टी ई एल टी ई एल इस नाम से भी जाना जाता है टी से टेट्रा ई से एथिल और एल से लेड इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है ये एंटी नॉकिंग पदार्थ है ये टेट्रा एथिल लेड को पेट्रोलियम पदार्थ में या पेट्रोल में मिलाया जाता है जिससे गाड़ियों में ये एंटी नॉकिंग पदार्थ है नॉकिंग नहीं होता है इसलिए इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है और इस रूप में इसका उपयोग किया जाता है समीकरण इस प्रकार है देख लीजिए फोर सी टू एच फाइव सी एल यानी एथिल क्लोराइड को हमने लिया है और इसके साथ में लेड सोडियम मिस्र धातु पी बी एन ए इसको लिया है इट इज इक्वल टू दोनों क्रिया करते हैं तो यह बनता है सी टू एच फाइव होल्ड फोर पी बी प्लस फोर एन ए सी एल प्लस थ्री बी थ्री पी बी इस प्रकार से समीकरण है और इसका नाम है टेट्रा एथिलेट जिसको टेल के नाम से भी जानते हैं और इसका उपयोग है पेट्रोलियम पदार्थ में एंटी नॉकिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोल में उपयोग पेट्रोल में एंटी नॉकिंग के रूप में उपयोग होता है टेट्राइथिलेट का इसके बाद हम देखते हैं ये हम अभी मोनो हलो एल्केन के बारे में पढ़े हैं अब इसके पश्चात हम पढ़ते हैं डाई हेलोजन वितपन हेलोजन व्युत्पन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ते हैं किसे कहते हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं इसमें एथेन के एथेन के C2H6 एथेन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं का दो क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापन करने से जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है डाई हेलोजन वितपन एक बार फिर से देख लेते हैं एथेन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं का हेलोजन के दो परमाणुओं द्वारा विस्थापन करने से जो नया पदार्थ या नया यौगिक बनता है वो कहलाता है डाई हेलोजन व्युत्पन्न और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसमें देख लेते हैं डाई क्लोरोथेन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले डाई क्लोरोथेन डाई क्लोरो एथेन इसके दो समावायी रूप हैं यानी इसके संरचना सूत्र को हम दो रूपों में लिख सकते हैं डाइक्लोरोथेन को दो रूपों में यानी एथेन के दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन दो क्लोरीन परमाणु द्वारा होता है तो हमको प्राप्त होता है डाइक्लोरोथेन इसको इसको दो रूपों में या इसके समावायी रूप दो है इसके दो समावयी रूप हैं 
रूप हैं पहला नंबर एक सी एच थ्री सी एच सी एल टू एक ये है दूसरा है सी एल सी एच टू सी एच टू सी एल ये इसका नाम है वन वन डाई क्लोरो डाई क्लोरो एथेन हमको कभी भी किसी का नाम देखना होगा तो उनमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को देखकर ही पता लगाना है क्योंकि उसी से पता चलता है कि वो कौन से एल्केन से बना हुआ है यहां पर दो एल्केन है तो एथेन से बना हुआ है एथेन का व्युत्पन्न है ये जिससे उत्पन्न हुआ है ये एथेन के दो हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके दो क्लोरिन परमाणु जुड़ गया है ये इसलिए और दोनों क्लोरिन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर है इसलिए वन वन लिखा है डाई है दो है इसलिए डाई लिखा है और दो क्लोरो है ये क्लोरो है और ये मूल एल्केन एथेन से बना हुआ है ये इसका नाम है और इसका नाम है वन टू वन टू डाई क्लोरो डाई क्लोरो एथेन इनको वन वन डाई क्लोरो एथेन को जेम कहा जाता है जेम और इसको कहा जाता है विस विस जेम मतलब होता है सेम पोजीशन देखिए आप संरचना सूत्र में देखिए आप यहां पर क्लोरीन परमाणु जो है एक ही कार्बन परमाणु जेम का मतलब होता है सेम पोजीशन क्लोरीन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर है इसलिए इसको जेम कहा जाता है ये 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 जेम का मतलब होता है सेम पोजीशन यानी हेलोजन परमाणु सेम पोजिशन पर है वो जेम कहलाता है और विश्व मतलब ये होता है कि पास पास पड़ोस पड़ोस पड़ोसी होना या आसपास कार्बन की श्रृंखला में आसपास के क्लोरीन परमाणु पर सॉरी कार्बन परमाणु पर क्लोरीन परमाणु का उपस्थित होना यहां पर देखिए यहां पर एक क्लोरीन परमाणु है यहां पर एक क्लोरीन परमाणु है मतलब दोनों पास पास के कार्बन परमाणु पर दोनों क्लोरीन परमाणु उपस्थित है इसलिए इसको एक और इसको दो कहा गया है ये इसलिए वन टू डाई क्लोरोन इसको विश्व नाम से जानते हैं और ये व्यापारिक रूप से ज्यादा महत्व का यही होता है ये विकनल शब्द से बना हुआ विकनल मतलब होता है पास पास या पड़ोसी पड़ोसी मतलब ये दोनों कार्बन परमाणु पड़ोसी हैं और दोनों कार्बन परमाणु पर एक एक क्लोरीन परमाणु हैं इसीलिए इसको विस कहा गया है ये विकनल शब्द से बना हुआ है और ये मतलब सेम पोजीशन यानी क्लोरीन परमाणु एक ही पोजीशन पर है यानी एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों क्लोरीन परमाणु है इसलिए इसको जेम कहा जाता है तो डाई क्लोरोन के दो समावयी रूप है दोनों के दोनों के नाम अलग अलग है यानी क्लोरीन परमाणु का स्थान दोनों में अलग अलग है इसलिए इनको क्रमशः जेम और विश कहा जाता है ये इसके पश्चात में इसको और देख लेते हैं किस प्रकार इसको बनाते हैं इसको बनाने की विधि देख लेते हैं डाई क्लोरोन की बनाने की विधिया बनाने की विधिया किस प्रकार बनाया जाता है उसको देख लेते हैं सबसे पहले इनकी बनाने की विधि में हम ये देख लेते हैं इसमें एल्किन से बनाया जाता है एल्किन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ये एल सॉरी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ये है एल्किन ये जो क्रिया होती है वो क्लोरीन के साथ में कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में सी एल टू इट इज इक्वल टू कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है तो क्रिया होगी इस प्रकार से सी एल सी एच टू बॉन्ड टूट जाएगा यहां डबल है सिंगल हो जाएगा सी एच सी एल ये तो ये हो जाएगा वन टू डाई क्लोरो डाई क्लोरो एथेन ये इस प्रकार बनाया जाता है और इसमें इसकी जो विधि है इसमें आपको ये देखना है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये एथीन है एथीन इसका नाम एथलीन भी है इसका नाम एथलीन भी इसको कहते हैं ये 
ये कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो एल्किन से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में या उत्प्रेरक के रूप में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो दोनों क्लोरीन परमाणु ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु में जुड़ जाते हैं और ये डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड हो जाता है इसलिए यहाँ पर और दोनों अलग अलग कार्बन परमाणु पे हेलोजन जुड़ जाते हैं एक क्लोरिन जुड़ जाते हैं इसलिए इसका नाम वन टू डाई क्लोरोन पढ़ाइए तो बच्चों आज हमने रासायनिक गुण में एल्किलाइट्स के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन किया और डाई हेलोजन वित्पन्न के अंतर्गत हमने डाई क्लोरोथेन के बारे में डाई क्लोरोथेन के परिचय के बारे में जाना और इसकी बनाने की विधियां के बारे में जाने आगे के इसके विस्तार से हम और दूसरे गुणों के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद